ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಮಿತ್ರ ಹುಲಿದೇವರ ಮನದ ದೀಪಕ್ ಆರ್ ಸಾಗರ್ ರೇವಣ್ಕರ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನು ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಗಣಪತಿ ಶೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ದೈವಜ್ಞ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ದೀಪಕ್ ಸಾಗರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ದೀಪಕ್ ಸಾಗರ್ ಅವರೇ ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಸುಬು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಕಸುಬು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೈವಿದ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೀಠ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೀಠ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವರವರು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಆ ಚಿನ್ನ ಬಿಳಿ ಕೆಲಸ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅವರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅವರು ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹಿರಿಯರು ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೇ ಆದಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೀಠ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರ ನಂತರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಠ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೊರೆತು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಸಮಾಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಸಮಾಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೊರೆತು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಏನಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಇವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವಾಗ ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಈಗ ಈ ಯುವ ಏನೋ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅವರ ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದೆ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬರ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಥ ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಒಬ್ಬರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲವೋ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ನಾಯಕತ್ವದ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಒಂದು ಸಮರ್ಥವಾದ ನಾಯಕತ್ವ ಇದೆ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ
ಈಗ ಒಂದ್ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಾವು ನಾಯಕರನ್ನ ಆ ರೀತಿ ದೂಷಿಸೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾಯಕರಾದಂತವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪ ಅವರಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒದಗ್ ಬಂತ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ದೈವಜ್ಞ ಬಾಂಧವರು ಬಹಳ ಸಹಿಷ್ಣುಗಳು ಬಹಳ ಸಾತ್ವಿಕರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಒಂದ್ ಕೆನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಈ ಸ್ವಭಾವವೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನ ತೆಗಳುವಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಇದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ರೂಪ ನಿಜ ರೂಪ ಇದೆ ಆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೈವತ್ವ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿಗಳು ಆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ರುದ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಮುಖಂಡರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ ದಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆದ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸಮಾಜ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಆಹ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆವಾರುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಮುಖ ಮುನ್ನಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗದಾ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈಯಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವಹೇಳನ ಕಾರ್ಯ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ
ವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಮುದಾಯ ಜಾತಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ ಆದರೆ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರೆಗೂ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಸರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಂದು ಪೀಠ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಪೀಠ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳು ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೂಲ ಕಸುಬು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೈವತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಮೂಲ ಕಸುಬೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವೃತ್ತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಂತ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಪೂರ್ವ ಆವಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೈವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆವತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಲಸೆಯನ್ನು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಜನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಗೋವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಸುಬಿಗಾಗಿ ವಲಸೆ ಬಂದಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಬಂದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆಲಸದ ಮಾಡುವಂತ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅವರು ಮುಂದೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟಾಗಿದೆಯಾ ಏನನ್ಸತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಏನ್ ನಿಗಮ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಜಿಗಳೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ
ಆದರೆ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಅನ್ನವನ್ನು ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆಯೇ ಹೊರತು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡವರಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ಚಿನ್ನಬೆಳ್ಳಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದ ಬಡವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಈಗ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮದವರ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖೇದ ಅನಿಸ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹವರು ಬಹಳ ಮೇಧಾವಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಂದೆ ತರಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಥ ಒಂದು ಕರೋನಾದ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಶತಮಾನಗಳ ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ದೈವಜ್ಞ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬಿರುಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿರೋದು ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಖೇದ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಕೆ ಪಿ ನಂಜುಂಡಿಯವರು ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಾರಿ ಸಮಾಜದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಂದು ಅವರ ಅವಹೇಳನ ಒಂದು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ದೈವಜ್ಞ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ವಿಚಾರವಂತರಾಗಿ ಈ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ತಪ್ಪಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅವರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಅವೇಳನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆಲ್ಲೂ ಅವರು ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜವನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬರೆದವರು ವಿಘಟನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಇವರು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತಾಡುವಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಲಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಚಲಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈ ತರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಇದೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪದು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಅದ್ರ ಉಪ ಪಂಗಡಗಳಾಗಿ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಉಪ ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲ ಉಪ ಜಾತಿಗಳಾಗಿ ಉಪ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲ ಜಾತಿನೇಗಳು ಉಪ ಜಾತಿಗಳಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಇವರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆ ಪಿ ನಂಜುಂಡಿ ಅವರು ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನಿಗಮ ಅಂತ ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕರಕುಶಲಗಳ ಒಂದು ನಿಗಮ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಿಶ್ವಕರ್ಮದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಪತ್ರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಆ ಹೆಸರಿನ ಕೆಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಹೇಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಇಟ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭದ್ರಾವತಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿಸ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೈಟಲ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಒಂಬತ್ತನೇದಾಗಿ ಬೈಲು ಕಮ್ಮಾರ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೋಗಾರ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚಪ್ಪೆಗಾರ ಇರ್ಬೋದು ಕೊಂಕಣಿ ಆಚಾರ ಈಗ ಆಚಾರಲ್ಲೂ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು ಈ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಗರ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿಗಾರರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೋನಾರ ಆಗ್ಲಿ ಅಕ್ಸಾಲಿಗ ಅಥವಾ ಸೇಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಬಾರ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂಸಾಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಚ್ಗಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಕ್ಸಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅಕ್ಸಾಲಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪತ್ತಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಧಾರವಾಡ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಪತ್ತಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿ ಬಡಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮರಗೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮನೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಿಟಕಿ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಬಡಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಿಗೆ ಆಗಿನೇ ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಲವತ್ತೊಂದು ಪಂಗಡಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಟೈಟ್ಲ್ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಟೈಟ್ಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದೆ ನಾವು ನಂಜುಂಡಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವೀಗ ಹೆಸರನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟು ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸವಲತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹರ ಹರಿತೀವಿ ಹೌದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒಂದ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಈ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಪಂಗಡಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅದು ಹಂಚಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನಗಳಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಒಂದು ನಿಗಮ ಇದೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಬಹಳ ವಿಷಾದನೀಯ ವಿಷಾದನೀಯ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಬಂದಂತ ಸುದ್ದಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾಯಕರ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾಯಕರ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದವ್ರನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈವ್ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಆ ಮೋದಿಯವರ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಘಾತ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಇಟ್ಟವನು ನಾವು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾತನ್ನ ಆಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂತ ರಮೇಶ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಈಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾಗಿನೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಒಬ್ರು ಸಂಘಟನಾ ಚಿತ್ರದವರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮತ್ತ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಆದಂತ ಒಬ್ರು ನಾಯಕರು ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಗೌರವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇವರು ಏಕೈಕಿ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನೇ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಮಂಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷ ಬೀಜನೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಚಿನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಲ್ಲ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷ ಬೀಜ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಂಜುಂಡಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಕಾಡಿದೀಯಾ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಿಮ್ಮ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ ಒಂದು ಅನ್ನವನ್ನ ಕಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಡಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮತ್ತೆ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವವನ್ನ ಯಾಕೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದಿರಿ ಶತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಕೊಡದೆ ಇರ್ಬೋದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಂಜುಂಡಿ ಅವರೇ ಅಲ್ವೇ ಒಂದು
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ದೈವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎರಡು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಇದು ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಯಾರದೇ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಅನ್ನವನ್ನ ಕಸಿಯೋದಾಗ್ಲಿ ಅವರ ಸವಲತ್ತುಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಸಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೈವತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದವರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದಾಗ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಾಗ್ಲಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಿಗಮದಿಂದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಇವತ್ತು ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಸವಲತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ದಾರಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಬಡ ವರ್ಗದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಹ್ ಏನೇನು ಸವಲತ್ತು ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಿಂದಾಗ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ದಾರಿ ಚುರುಕುತನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅದು ನಾವು ಆ ಕೆ ಪಿ ನಂಜುಂಡಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಸವಾಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೆ ಪಿ ನಂಜುಂಡಿಯಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನು ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗಾಜೆ ಒಡೆದು ಹೋಗತ್ತೆ ನಾವು ಸುಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆತನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆ ಪಿ ನಂಜುಂಡಿ ಅಂತವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಒಂದು ಐದು ಜನ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳಿದ್ರೆ ಕೆ ಪಿ ನಂಜುಂಡಿ ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೂ ದೈವದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ಕುಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪದರು ಹುಟ್ಟತಾ ಇದ್ರು ಆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಕೆ ಪಿ ನಂಜುಂಡಿ ಅವರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಏನಂತೀರ ಮಹೇಶ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೈವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರವರೇ ಅವ್ರದವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸುಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಂಘಟಿತರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ
ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂ ಈ ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮುಖಂಡರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ನಾವು ಸಮಾಜದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆ ಆ ಮುಂದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಮರಾವ್ ರಾಯ್ಕರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಯಾರಿಗೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಿತವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆ ಪಿ ನಂಜುಂಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಮಾಡುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಲೇಬೇಕು ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣತನವನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಬಾರದು ನಾವು ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋಣ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಗಶಃ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಮೆ ಎಲ್ಲೋ ವಿಷಾದನೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ಯಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಸಂಘಟನೆ ಅವರ ಜಾತಿ ಅವರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅವರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಂಜುಂಡಿ ಅವರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜನೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ವಿಘಟನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳು ಏನೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಆದರೆ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಿಸಲಾರರು ಈ ಮಾತು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ನಾವು ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ ನೂರು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಖಾನ್ದಾನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬದುಕಿದಾರೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೇಳು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಸಮಸ್ತ ದೈವದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟಿತರಾದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಸ್ತರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗೋಣ ಸಮಾಜವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಹೇಶ್ ಗಣಪತಿ ಶೇಟ್ ಇವರು ದೈವತ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳು ಏನು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಚರ್ಚೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಮಿತ್ರ ಹುಲಿದೇವರ ಬನದ ದೀಪಕ್ ಆರ್ ಸಾಗರ್ ರೇವಣ್ಕರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ